হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ই লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল তো আজকের যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো আপনাদের সাথে সরল সুদে দুটি ভিন্ন মূলধনের একত্রে মোট সুদ যদি থাকে যে দুটি ভিন্ন মূলধনের একত্রে সুদ সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেটা একটু দেখেন যে একই হার সুদে তিনশো টাকার চার বছরের সুদ এবং পাঁচশো টাকার পাঁচ বছরের সুদ একত্রে একশো পঁচাশি টাকা হলে সুদের হার কত তাহলে দেখেন এই বিষয়টা আমরা কিভাবে করব যে একশো পঁচাশি টাকা অর্থাৎ একশো পঁচাশি টাকা হচ্ছে আমাদের সুদ তাহলে এখানে আসলটা বের করতে হবে অর্থাৎ চার বছরের সুদ এক বছরে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ চার বছরের সুদ তিন চারা বারোশো আসল প্লাস পাঁচ পাঁচা পঁচিশশো ঠিক আছে ইন্টু একশো তাহলে আমরা একটা ক্যালকুলেট করতে পারি একশো পঁচাশি ভাগ সাঁত্রিশশো ইন্টু একশো তাহলে শূন্য শূন্য কাটা এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি হবে হচ্ছে পাঁচ সাঁত্রিশে অর্থাৎ পাঁচ পার্সেন্ট এটা গ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট গ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা দুই নম্বর অঙ্কে সমাধান করব দুই নম্বর অঙ্কে একটু দেখেন যে পাঁচশো টাকার চার বছরের সুদ এবং ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের সুদ একত্রে সাতশো পঞ্চাশ টাকা হলে সুদের হার কত সুদের হারটা কত পাঁচশো টাকা চার বছরের সুদ আচ্ছা দেখেন এখানে সাতশো পঞ্চাশ হচ্ছে আমাদের সুদ তাহলে নিচে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের আসল লাগবে দেখেন পাঁচশো টাকা পাঁচশো ইন্টু চার বছরে এক বছরে নিয়ে আসলাম প্লাস এখানে হচ্ছে ছয়শো ইন্টু পাঁচ তাহলে দেখেন চার পাঁচ হাজার কুড়ি দুই হাজার পাঁচশোয় তিরিশ দুই হাজার আর তিন হাজার তার মানে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার যেহেতু রেট অফ ইন্টারেস্ট বলেছে একশো তাহলে এই শূন্য এই শূন্য কাটা এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য কাটা তাহলে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর অর্থাৎ এটার অ্যান্সারটা হলো গ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা তিন নম্বর প্রশ্নে চলে আসব তিন নম্বর প্রশ্নে যেটা বলা হয়েছে পাঁচশো টাকা চার বছরের সুদ এবং ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের সুদ একত্রে পাঁচশো টাকা হলে সুদের হার কত আমাদের সুদের হার বের করার জন্য যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে সুদ লাগবে আর নিচে লাগবে আসল অর্থাৎ চার পাঁচা কুড়ি দুই হাজার আর যোগ দেখেন পাঁচ ছয় তিরিশ দ্যাটস মিন তিন হাজার ইন্টু একশো তাহলে দেখেন পাঁচশো ডিভাইডেড পাঁচ হাজার ইন্টু একশো তাহলে এই শূন্য এই শূন্য কাটা এই শূন্য কাটা পাঁচ দুগুণা দশ তার মানে দশ পার্সেন্ট এটার অ্যান্সারটা হলো ক নাম্বার অপশানটা কারেক্ট ক নাম্বারটা কারেক্ট এবার আমরা চার নাম্বার প্রশ্নে আসব চার নাম্বার প্রশ্নে যেটা আছে এ ল্যান্ড এ ল্যান্ড টাকা সিক্স হান্ড্রেড টু বি ফর টু ইয়ার্স অ্যান্ড টাকা ওয়ান ফিফটি টু সি ফর ফোর ইয়ার্স অ্যান্ড রিসিভড অল টুগেদার ফ্রম বোথ টাকা নাইনটি এ সিম্পল ইন্টারেস্ট দ্য রেট অফ ইন্টারেস্ট তাহলে দেখেন নাইনটি হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট নিচে আছে আসল হবে ছয়শো ইন্টু দুই দ্যাটস মিন বারোশো দেড়শো ইন্টু চার হবে হচ্ছে ছয়শো ইন্টু একশো তাহলে নব্বই আর নিচে হচ্ছে আঠারোশো ইন্টু একশো এই শূন্য এই শূন্য কাটা এটা এটা কাটা নয় দুগুণা আঠারো পাঁচ তাহলে এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট গ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা পাঁচ নাম্বার অঙ্কে চলে আসব পাঁচ নাম্বার অঙ্কে যেটা আছে যে চারশো টাকার আট মাসের সুদ এবং আটশো টাকার চার মাসের সুদ একত্রে চব্বিশ টাকা হলে শতকরা বার্ষিক সুদের হার কত শতকরা বার্ষিক সুদের হার কত তাহলে দেখেন যে এখানে যেটা আছে চার আটা বত্রিশশো তাহলে বত্রিশশো আর চার আটা চার আটা বত্রিশ বত্রিশশো তাহলে ছয় হাজার চারশো টাকা এই ছয় হাজার চারশো টাকা এক মাসের সুদ হচ্ছে এক মাসের সুদ হচ্ছে এই চব্বিশ টাকা এক মাসের সুদ তাহলে দেখেন যেহেতু আমরা সুদের হার বের করব বারো মাসের দ্যাটস মিন চব্বিশ ইন্টু বারো আর নিচে হচ্ছে ছয় হাজার চারশো হবে ইন্টু একশো তাহলে কাটাকাটি করি শূন্য শূন্য কাটা তাহলে আট আটা চৌষট্টি তিন আটা চব্বিশ তিন চারা বারো চার দুগুণা আট তিন তিরিকা নয় ভাগ দুই তাহলে যেটা হবে সাড়ে চার পার্সেন্ট সুদ সাড়ে চার পার্সেন্ট বার্ষিক সুদের হার গ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা ছয় নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব ছয় নম্বর প্রশ্নে যেটা আছে এক ব্যক্তি বিশ পার্সেন্ট সরল সুদে আটশো টাকা এবং পনেরো পার্সেন্ট সরল সুদে ছয়শো টাকা বিনিয়োগ করলে এক বছর পর তিনি কত সুদ পাবেন এক বছর পর কত সুদ পাবে তাহলে এখানে দেখেন আমরা মুখে মুখে সমাধান করতে পারি কিনা দেখেন বিশ পার্সেন্ট বিশের নিচে একশো আছে তার মানে এই শূন্য বাদ এই দুইটা শূন্য বাদ তাহলে আট বিশে একশো ষাট 
এবার আসি এখান থেকে ক্যালকুলেট করা কিভাবে করব দেখেন 15% তার মানে 15 এর নিচে 100 আছে তার মানে এই 20 কাটা কাটা কাটি যাবে তাহলে 6 15 যেটা হচ্ছে 90 তাহলে 0 5 250 এটার দেখেন কি আছে কোন আসল 3 বছরে মুনাফা আসলে 5500 টাকা হয় মুনাফা আসলের এত অংশ মুনাফার হার কত দেখেন এই অঙ্কটা একদমই ইজি একদমই ইজি দেখেন অ্যানসারটা কিন্তু দেয়া আছে অলরেডি মুনাফা আসলের এত অংশ তার মানে এইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যানসার এখন কথা হচ্ছে যে সুদের হার আমরা বের করি এক বছরের জন্য এখানে সুদটা দেয়া আছে 3 বছরের জন্য দেখেন 3 বছরের 3 বছরে তাহলে এক বছরে যদি আমরা বের করতে চাই সুদ কি হবে 3 বছরে সুদ হচ্ছে 3 টাকা যদি হয় এক বছরে হবে 1 টাকা सिंपली 1 ভাগ 8 তাহলে সুদের হার যদি বের করতে চাই 100 সেটা হবে 12.5% এটার অ্যানসারটা হলো ক নাম্বার অপশনটা करेक्ट এই ছিল আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করেন যাতে করে নতুন ভিডিও আসার সাথে সাথে ভালো থাকবেন সবাই দেখাবে আরেকটা ভিডিওতে